ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லாவாஸ் ஃபுட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் நாம் இன்னைக்கு மூங் டால் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஸோ மூங் டால் ஃப்ரைக்கு என்ன தேவை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப் சிறு பருப்பு எடுத்துருக்கோம் அதை வந்து ஒரு கப் சிறு பருப்புக்கு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கழிச்சு பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருக்கும் பயிர் நம்ம அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அதுலேயே ஸ்ட்ரெயினர்லேயே இன்னும் ஒரு இந்த தண்ணி இருந்தால் கூட அது நல்லா வடிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிளேட்டில் அதை போட்டு இன்னும் நம்ம அதில் இருக்க ஈரப்பதம் இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளேட்டில் பரவலாக தடவி இது பண்ணி விடுறோம் இந்த மாதிரி நல்லா பரவலாக விட்டுருங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு இன்னமும் உங்களுக்கு அந்த ஈரப்பாது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு காட்டன் கிளாத்லேயோ எடுத்து வச்சு கூட நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லைனா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கூட நம்ம லைட்டாக அதை எடுத்து இது பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நான் காட்டிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இன்னும் கூட லைட்டாக எனக்கு அந்த ஈரப்பதம் தெரியுது ஸோ என்ன பண்ணுவேன்னா நான் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து லைட்டாக அந்த ஒத்தி ஒத்தி எடுக்கிற மேலே அந்த ஈரப்பதம்லாம் எடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இல்லைனா சொன்ன மாதிரி காட்டன் கிளாத்தில் கூட வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் கூட விட்டுருங்க அந்த தன் ஃபுல்லாக அந்த ஈரம் போனால் தான் இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகுனா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுறப்போ அது அப்படியே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஃபுல் ஈரம் பதமாக எடுத்துட்டோம் ஸோ பாருங்கள் என்ன சூடு பண்ணியாச்சு என்ன சூடு பண்ணிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டு பார்க்குறேன் போட்ட பிறகு என்ன பண்ணுறேன்னா சூடாகிருச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லாத்தையுமே போட மாட்டேன் ஒரு நான் இந்த ஒரு கப்பை வந்து மூணு மூணு இதுவாக பிரித்து தான் நான் போட்டேன் ஒன்ஸ் போட்டு எடுத்த பிறகு அடுத்த ஒரு டூ மினிட்ஸ் சூடு பண்ணுற பிறகு ரெண்டாவது இது போடுங்க அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் இல்லைன்னா எண்ணெய் சூடாகவே இருக்காது இந்த மாதிரி நான் ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அதை அகைன் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு அந்த ஆயிலெலாம் எடு ரிமூவ் பண்ண அப்சார்ப் பண்ணி எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் டிஷ்யூ பேப்பரில் போடுறேன் அதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் நல்லா பரவலாக போட்டுட்டிங்கன்னா அதுவும் ஆயிலாம் அப்சார்ப் பண்ணிடும் நல்லா பறவைலாம் விட்டுருங்க நாம் இப்போ ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் சால்ட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணுங்க போதும் நீங்கள் சால்ட் போடுறது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேணும் பிகாஸ் நான் இப்போ வந்து பிளேட்டில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டாக சைடில் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சைடு மட்டும் உப்பு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நல்லா பரவி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா பரவலாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டி டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் இது வந்து பால் ஏடு பால் ஏடு நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நம்ம வந்து ரெண்டு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் இது எதுக்காகனா ஃபேஸோட மாய்ச்சரைசிங் ஹைட்ரேட்டிங் லுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம் ஃபேஸ் இதோ டென் மினிட்ஸ் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதை நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஃபேஸ் ட்ரையாகவே இருக்காது நல்லா மாய்ச்சராக ஹைட்